hey welcome back everybody how are you today in this video i'm going to discuss some psychological research mcqs आज सुबह टेलीग्राम चैनल पर मैंने इन एमसीक्यू को शेयर किया था और आपने वहां पर इन्हें सॉल्व भी किया होगा तो आइए आज इस वीडियो में हम इन्हें डिटेल में समझेंगे और सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं जो टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन शेयर करता हूँ तो निश्चित ही आपने उनको देखा भी होगा और सॉल्व भी किया होगा तो आज मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रेगुलर बेस पे और भी कई सारे एम सी सॉल्व करना चाहते हैं इफ़ यस देन कमेंट जस्ट नाउ आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं आपके लिए और भी कई सारे एम सी रेगुलर बेसिस पर लेकर आऊँगा तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है आफ्टर डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ गनसॉट वाउंड विक्टम अ साइकोलॉजिस्ट कंक्लूड्स दैट द ब्रेन रीजियन डेस्ट्रॉयड इज लाइकली टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर मेमोरी फंक्शंस विच टाइप ऑफ रिसर्च डिड द साइकोलॉजिस्ट यूज टू डिड्यूस दिस यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई थी कोई विक्टम है जैसे गन से वाउंड हुआ है तो उसमें उसका जो मेमोरी फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हुआ है तो इन सारी चीज़ों की स्टडी के लिए साइकोलॉजिस्ट ने किस तरह की रिसर्च को किया है ये पूछा है तो इसमें आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए द केस स्टडी केस स्टडी के माध्यम से उसने ऐसा पूरा ड्यूड्यूस किया है थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे कि केस स्टडी क्या होती है केस स्टडी केस स्टडी में जब भी स्टडी की जाती है वो डेप्थ लेवल पर की जाती है डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जाती है यह किसी सिंगल पर्सन के लिए भी की जा सकती है ग्रुप और इवेंट और कम्युनिटी के लिए भी की जा सकती है तो केस स्टडी में क्या होता है डेप्थ लेवल पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इसके बाद ऑप्शन में को था और यहाँ पर सर्वे भी था आपके ऑप्शन में तो को अपने आप में खुद ही डिफाइन करता है कि रिलेशन होता है इसमें और जो रिलेशन होता है दैट द बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स यानी दो या उससे अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है उसे हम को रिलेशन कहते हैं या फिर कहा जाए को रिलेशन मीन्स एसोसिएशन मोर प्रिसाइजली इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड है ना इससे पता चलता है कि दो वेरिएबल्स कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसके बारे में मैं पहले भी डिफाइन कर सकता हूँ और यहाँ पर आप देखिए जो को रिलेशन होते हैं इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एक तो होता है पॉजिटिव को रिलेशन एक होता है नेगेटिव एक होता है नो को रिलेशन थोड़ा सा रिवीजन के लिए बोलूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव और नो को रिलेशन क्या है देखिए मान लीजिए दो वेरिएबल हैं अगर एक वेरिएबल इनक्रीज होता है तो दूसरा भी इनक्रीज होता है तब होता है आपका पॉजिटिव को अगर वन वेरिएबल इनक्रीज एंड द सेकेंड वेरिएबल डिक्रीज तब क्या होता है नेगेटिव को रिलेशन एंड द थर्ड कंडीशन अगर एक वेरिएबल में इनक्रीज किया जाए सेकेंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है एट द टाइम नो को रिलेशन यानी दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होता है ओके सो दिस वॉज अबाउट द को रिलेशन नाउ लुक अबाउट द सर्वे सर्वे इट इज अ डेटा कलेक्शन टूल यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स इट अ सिंपल डेटा कलेक्शन टूल इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए जैसा कि बहुत सारी कंपनीज करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपने यूट्यूब पर भी कई बार देखा होगा कि बहुत टाइम पर स्क्रीन पर सर्वे होता है कि आपने किस ब्रांड को अभी हाल में ही सुना है है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं सो इन दिस क्वेश्चन जो आपका आंसर था दैट वॉज द केस स्टडी आप इसे ध्यान रखिएगा एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में भी मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इसी क्वेश्चन में भी आगे आएगा एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं वेरिएबल्स होते हैं मैनिपुलेशन करते हैं एक का दूसरे पर फैक्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इन चीज़ों को मैं ऐसे करके सीखना है कि हम चीज़ों को डिटेल से सीख पाएँ अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक रिसर्च टेक्निक यूज बाई साइकोलॉजिस्ट कौन सी टेक्निक है जो कि साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से यूज नहीं की जाती है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए रेप्लीकेशन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंटेशन को रिलेशन साइकोलॉजिस्ट इसका यूज करते हैं बट रेप्लीकेशन इज नॉट अ रिसर्च मैथड रेप्लीकेशन को साइकोलॉजिस्ट यूज नहीं करते हैं रेप्लीकेशन इज द सिंपल यानी रिपीट होना किसी चीज़ का रेप्लीकेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर इट्स फाइंडिंग आर रिलायबल और नॉट ओके तो ये सारी चीज़ें हैं रेप्लीकेशन कोई बेसिक रिसर्च आपका नहीं है तो यहाँ पर आपका सिंपल सा जो आंसर था दैट 
वॉच द ऑप्शन एड एप्लीकेशन बिकॉज इट इज नॉट अ बेसिक रिसर्च टेक्निक जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट यूज करे तो डिस्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंटेशन कोरिलेशन ये सभी मेथड्स होते हैं और साइकोलॉजिस्ट इनको यूज भी करते हैं सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मोटिवेशन एक्सरसाइज इज यानी एक एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे ये पता करना है कि इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन मोटिवेशन इसमें एक्सरसाइज क्या है यानी एक आपका हो गया एक्सरसाइज हो गया एक हो गया मोटिवेशन तो बताना है कि एक्सरसाइज क्या है एक्सरसाइज इज द कंट्रोल कंडीशन या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिफेंडेंट वेरिएबल ओके सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो एक्सरसाइज है वो क्या हो सकता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि एक्सरसाइज आप कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं यानी मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको पता होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आई होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और इसका इफेक्ट देखा जाता है तो यहाँ पर मोटिवेशन पर इफेक्ट देखेंगे तो मोटिवेशन आपका डिपेंडेंट हो जाएगा तो इसी सिंपल सा आंसर था यहाँ पर और थोड़ा सा देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेट एंड हेयर एक्सरसाइज इज द वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेट तो एक्सरसाइज एक वेरिएबल है इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं हम चाहे तो घर में सोते रहें हम चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह एक्सरसाइज करें या कम करें या ज़्यादा करें इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं तो ये आपका क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल यहाँ पर एक टर्म ऑप्शन में आया था ये आपका सेकेंड नंबर पर तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा देख लीजिए इंटरवेनिंग वेरिएबल सिंपल्स होता है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं बीच में बिहेवियर को दखलंदाजी करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज ओके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं जिस पर आपका इफेक्ट पड़ता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन में एक्सरसाइज का इफेक्ट किस पर हो रहा था मोटिवेशन पर तो मोटिवेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कंट्रोल ग्रुप पीपुल नॉट परमिटेड टू एक्सरसाइज देखिए कंट्रोल ग्रुप क्या होता है जैसे मान लीजिए इसी एक्सपेरिमेंट में अगर दो ग्रुप होते हैं एक ग्रुप जो कि एक्सरसाइज करता है दूसरा जो एक्सरसाइज नहीं करता है तो जो नहीं करता है यानी जिसे एक्सरसाइज करने का परमिशन नहीं था वो आपका कंट्रोल ग्रुप था तो आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द फैक्ट्स ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन मेमोरी वन ग्रुप ऑफ पीपुल इज गिव इन आ पिल दैट कंटेंस द ड्रग यानी लोगों का एक ग्रुप है उसमें लोगों को ऐसी ड्रग दी गई जिसमें ड्रग है उन्हें पिल दी गई सॉरी मतलब पिल मतलब कोई गोली मेडिसिन दी गई जिसमें ड्रग है और जो दूसरा ग्रुप है अ सेकेंड ग्रुप इज गिवेन अ शुगर पिल दैट डज नॉट कंटेन द ड्रग यानी दूसरे ग्रुप में लोगों को शुगर पिल दी गई शुगर की गोलियां दी गई जिसमें कोई ड्रग नहीं है तो ये बताना है कि द सेकेंड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट लिखा है ये मिस है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट है ओके okay? कॉन्स्टिट्यूट तो बताना है जो सेकेंड ग्रुप है वो क्या है रैंडम सैंपल है या कंट्रोल ग्रुप है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है या फिर टेस्ट ग्रुप है अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझा तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं इसका आंसर है कंट्रोल ग्रुप मैंने जस्ट बताया था कंट्रोल ग्रुप जिस पे हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट का मतलब जिसमें हम ने ड्रग नहीं दिया है थोड़ा सा और आगे देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आ कंट्रोल ग्रुप इज यूज इन एन एक्सपेरिमेंट टू इस्टेब्लिश इट्स वैलिडिटी है ना दो ग्रुप बनाते हैं इट इज द ग्रुप टू विच नो ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड यानी कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे मतलब हम ड्रग नहीं देते हैं दूसरे ग्रुप में हमने ड्रग नहीं देते इसमें थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर जो कुछ टर्म आपको ऑप्शन में मिले थे मैंने इनको यहाँ पर भी डिफाइन किया है जिसमें जो यहाँ पर रैंडम सैंपल लिखा है रैंडम सैंपल आपने पहले पढ़ा होगा इट इज़ अ सिंपल टेक्निक जिसमें हर एक पर्सन को इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के लिए इच पर्सन हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड ओके एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड जिसमें हम ड्रग देते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जिसमें ड्रग प्रजेंट है मतलब कि दो ग्रुप हैं एक ग्रुप ये और दूसरा ग्रुप ये तो इस ग्रुप में हमने ड्रग दिया इस ग्रुप में ड्रग नहीं दिया तो ये कंट्रोल ग्रुप हो गया ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया एंड टेस्ट ग्रुप अब बोथ ग्रुप आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप ये बोथ आपके क्या हैं ये टेस्ट ग्रुप हैं तो इस तरह से आप ध्यान रखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरीज आर डिफाइंड एज थ्योरीज क्या है ये बताना है दिस क्वेश्चन सिंपली बेस्ड ऑन द डेफिनेशन आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड पर पूछा जाते हैं सो इन साइकोलॉजी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लर्न द बेसिक टर्मिनोलॉजी नॉट फॉर दिस क्वेश्चन मैनी क्वेश्चन यू सो इन द एग्जाम क्वेश्चन डायरेक
की है ना किसी की को देते हैं उसके मतलब क्या है उसके बेस पर पूछते हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट लर्न की वर्ड्स ऑफ एनी सब्जेक्ट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट देन यू मस्ट लर्न मैनी की वर्ड्स एंड मोर एंड मोर की वर्ड्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी सो थ्योरीज आर डिफाइंड एज सो द करेक्ट आंसर इज सिंपल प्रिंसिपल्स दैट हेल्प टू ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन एंड प्रोडिक्ट बिहेवियर और इवेंट्स थ्योरीज क्या होती हैं जिसके माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं प्रोडिक्शन कर सकते हैं किसी बिहेवियर का वो आपके थ्योरीज होते हैं सो सिंपली अगेन यू कैन सी हेयर डेफिनेशन लिखा है मैंने थ्योरी इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट मीन्स कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड प्रपोजिशन दैट प्रजेंट अस्टमेटिक व्यू ऑफ फेनमिना बाई स्पेसिफाइंग रिलेटेड एमंग वेरिएबल्स विद द परपज ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रोडिक्टिंग फेनोमिना ये करलिंगर का डेफिनेशन है 1986 में दिया गया है सिंपल सी बात है थ्योरीज कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी फेनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं और प्रोडिक्ट भी करते हैं ओके सो दिस वॉज द वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ द थ्योरी सो यू कैन गिव द आंसर सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ साइकोलॉजिस्ट स्टडीज द प्ले बिहेवियर ऑफ यंग चिल्ड्रन बाई वॉचिंग ग्रुप्स डूइंग रिसर्च एट स्कूल विच टाइप ऑफ रिसर्च इज बींग यूज है ना ये कोई साइकोलॉजिस्ट है वह स्कूल में कुछ यंग चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करता है तो बताना ये किस तरह का एक रिसर्च यूज है किस तरह का मैथड है सो सिंपली दिस इज नॉट कोरिलेशन दिस इज नॉट केस स्टडी दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटेशन सो द लास्ट ऑप्शन इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जब मैंने आपको टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था एट दैट टाइम आपने पढ़ा होगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो कि एक रियल सिचुएशन में होता है तो यहाँ पर कोई साइकोलॉजिस्ट बच्चों को स्कूल में खेलते हुए ऑब्जर्व कर रहा है सो दिस इज द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ओके इट वॉज वेरी सिंपल आई नो दैट यू ऑलरेडी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज दैट टू इंश्योर दैट अदर रिसर्चर्स कैन रिपीट देयर वर्क साइकोलॉजिस्ट यूज है ना कई बार ऐसा होता है कि जब साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं तो उसके बाद जो अदर रिसर्च हैं वो भी उस पर काम करेंगे या कुछ उसको पढ़ेंगे देखेंगे तो बताना साइकोलॉजिस्ट इसके लिए क्या करते हैं कंट्रोल ग्रुप करते हैं रैंडम असाइनमेंट करते हैं डबल ब्लाइंड प्रोड्यूसर यूज करते हैं या फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन सो इसका सिंपल आंसर ये है आपका लास्ट ऑप्शन ऑपरेशनल डेफिनेशन साइकोलॉजिस्ट ऑपरेशनल डेफिनेशन का यूज़ करते हैं ताकि जो न्यू रिसर्चर्स आते हैं तो वो भी रिपीट करें अगर चीज़ों को तो समझ सकें वो चीज़ों को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा देखेंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ऑपरेशनल डेफिनेशन आ डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन टर्म ऑफ द ऑपरेशन है ना अगर आज हम कोई चीज़ ऐसी करें जो केवल हम समझते हैं और आने वाले लोग ना समझ पाएँ तो क्या मतलब होगा लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना कि मैंने क्या लिखा था सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज सम ऑपरेशनल डेफिनेशंस इन अवर रिसर्च सो दैट द इफ न्यू कमर्स कम एंड दे वांट टू रीड एंड दे वांट टू रिपीट सो दे कैन अंडरस्टैंड सो ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्या होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है किसी चीज़ का जिसमें कि कैसे आपने प्रोसीड्यूर्स किए हैं एक्शंस किए हैं क्या कैसे किया है उसके बारे में डिटेल्स होती है ओके सो दीज वाज सम क्वेश्चन फॉर यू आई थिंक आपने इसे समझा होगा टेलीग्राम पर भी आपने किया होगा तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेगुलर और टेलीग्राम पर भी जुड़ रहे हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप ऐसे ही और मोर क्वेश्चन चाहते हैं सो so, यस yes, तो कमेंट करना है ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ऐसे ही खास प्रश्नों के साथ